ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് ആണ് ബ്രെഡിലേക്ക് നമ്മൾ വെജിറ്റബിളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കടലല്ലേ വെള്ളക്കടല വെള്ളക്കടല കുതിർത്തിട്ട് തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മൾ വെളുത്തള്ളില്ലേ അത് കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് വെളുത്തള്ള് അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കണതിന് എന്തിനാ അപ്പോൾ ഈ കടലയായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് അതും മാത്രമല്ല അതിലേക്ക് തൈരുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഓയില് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഞാനിത് വീട്ടിൽ തൈരിൽ ഒക്കെ മോര് ഉണ്ടാക്കിയത് വീട്ടിൽ കട്ടി മോരാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് തൈര് പോലെ അത് ഈ മോര് വാങ്ങിയിട്ട് അതിന് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തിട്ട് പാല് വെള്ളം കൂട്ടാതെ തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ ഇന്നലെ ഒഴിച്ചു വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അസിഡിറ്റി പ്രോബ്ലം വിശപ്പ് അധികം ഉണ്ടാവില്ല ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ദഹനം പതുക്കിയേ നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ തൈര് നമ്മൾ ദിവസവും കഴിക്കുക വെച്ചാൽ വയറിന് വളരെ നല്ലതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടിത്തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ആദ്യം ഇതിൽ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് ഓയിൽ മതി കിട്ടാം കണ്ടോ അടി പറക്കാനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഈ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരയ്ക്കണം വെളുത്തുള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കടല കടല ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി വെള്ള കടല നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചത് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചത് പിന്നെ വെളുത്ത എള്ള് ഞാൻ മുന്നേ കാട്ടിയല്ലോ പിന്നെ കുറച്ച് തൈര് ഇനി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ തൈര് ഒഴിക്കാം രണ്ട് പച്ചമുളക് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അരച്ച് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടത് ഇതിനെ ഹമൂസ് എന്നാണ് പറയുക കടല അരച്ചേന് ഇവിടെ ഈ ബ്രോസ്റ്റുഡിൻ്റെ ഒപ്പം ഒക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് കടകളിൽ ഇത് സ്ഥിരമാണ് പക്ഷെ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തടി വയ്ക്കും എന്നാണ് പറയുക ഭാരം വയ്ക്കും അരച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലല്ലേ കൂടുതൽ അപ്പോൾ കുറവ് കുറച്ച് പരട്ടിയാൽ മതി കിട്ടുക ബ്രെഡിൽ ഇനി നമുക്ക് സാൻഡ്വിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേ എന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ തക്കാളി കുക്കുമ്പർ പാഴ്സ്ലി ലീവ്സ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇത് ചിക്കൻ ബോൾസ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക വേണ്ടോ ഞാനിവിടെ കണ്ടോ പരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മീത് നമുക്ക് ഓരോ ഇതൊക്കെ സ്കൂളിലേക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തേക്കാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് ഇത് ഒരെണ്ണം കൊടുത്തേച്ചാൽ മതി ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് ആക്കിയിട്ട് കൊടുത്തേച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് വയറ് നിറയും ഇതിപ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തെ ഫുഡൊക്കെ ആണെങ്കിലും എൻ്റെ തോട്ടത്തിലുണ്ടായ തക്കാളി ആട്ടാ അത് കാരണം അത്ര വലിപ്പമില്ല പാഴ്സ്ലി ലീവ്സ് ഇടുക കുറച്ച് മീതിടുക ഇനി ഇത് ഒരെണ്ണമായില്ലേ പിന്നെ ഇത് ഇതിൻ്റെ മീതെ കുറച്ച് പൊരട്ട് കുട്ടികൾക്ക് തടിയുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ വളരെ കുറവ് പരട്ടിയാൽ മതി കിട്ടാ തടിയില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തൂക്കൊക്കെ വെക്കണമെങ്കിൽ ഇത് എന്നും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇതാണ് നമ്മളുടെ സാൻഡ്വിച്ച് എരിവ് അധികം ഇല്ലാത്ത ഒരു മുളകും കൂടെ അതിൽ വെക്കുക അപ്പൊ ഈ ഹമൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണു എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സംശയം തീർത്ത് തരാവുന്നതാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് അധികം ഞാനിത് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അവർക്ക് പിന്നെ എന്നോട് വിളിച്ച് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കണു സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും നമ്മൾ മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കണം മയോണൈസിൽ കുറേ ഓയിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ വളരെ കുറവ് ഓയിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നും കൂടി ഹെൽത്തി ഫുഡാണ് ലീവ്സും പിന്നെ കുക്കുമ്പറും എല്ലാം കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലും ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്നെ ഇത് അറിയിക്കുക എന്താണ് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുന്നു 
थैंक यू